ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ ఒక్క లీటర్ ఆమోదంతో వందల కిలోమీటర్ల వాహనాలు నడుస్తాయా నడుస్తాయంటున్నారు షేక్ మస్తానవాలి గతంలో ఒక్క లీటర్ వాహనంతో వందలాది కిలోమీటర్ల వాహనాలను నడిపించానని అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి మిషన్లు కూడా తయారు చేశానని అప్పట్లో ఎంతోమంది వాటిని చూసి ఔరా అని అనడంతో పాటు అభినందన మాలలు అయితే వేశారే తప్ప అనుకున్న మేర ప్రోత్సాహం అయితే చేయలేదని ఫలితంగా ఆర్థిక పరంగా నష్టపోవడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా కూడా నష్టపోయానని చివరికి నేను ప్రయోగంగా ఆత్మకంగా తయారు చేసినటువంటి ఆ పరికరాలు కూడా ప్రదర్శించేటట్టుకు ఆ పరిస్థితి లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మస్తానవాలి ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు మస్తనవర్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక్క లీటర్ ఆమోదంతో వందలాది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించేటువంటి వాహనాల తయారీ చేయాలన్నటువంటి తలంపు ఎందుకు వచ్చిందో ఒకసారి ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం మస్తనవల్లి గారు నమస్తే అండి నమస్తే ప్రేక్షకులు సుమన్ టీవీ యాజమానానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి నేను పెద్ద పెద్ద సైంటిస్ట్ కాదు నా స్పందన ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నందుకు తెలియజేస్తున్నందుకు చాలా నేను సంతోషపడుతున్నాను ప్రజెంట్లీ నేను అభివృద్ధి పరిచిన ఐసీ ఇంజన్ ఏంటంటుందంటే ప్రజెంట్లీ ప్రపంచంలో పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్తో నడిచే వెహికల్స్ ఉన్నాయి అవి వాటిలో అవి నూనె వేస్తేనే నడుస్తుంది నేను గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే మెకానిక్ వృత్తిలో చేరిన తర్వాత నాకు ఒక మా గురువుగారు చెప్పినటువంటి ఆలోచన ఒక ప్రశ్నగా మిగిల్చుకొని ఆ ప్రశ్నను జవాబుగా చేయడానికి నాకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి ఆమదంతో నడిచే ఇంజన్ తయారు చేయడానికి ప్రయోగాలు చేసి రెండు వేల రెండులో ప్రయోగాత్మకంగా అప్పటి భారత ప్రధానమంత్రి పి మాజీ ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రెండు వేల మంది శాస్త్రవేత్తల ముందు మొట్టమొదటిసారిగా మల్టీ ఫ్యూయల్ క్రైజనిక్ ఐస్ ఇంజన్ మల్టీ ఫ్యూయల్ అంటే ఒక ఇంజన్లో ఒక ఇంధనం వేస్తే నడుస్తుంది అన్ని ఇంధనాలు వేస్తే నడవు కానీ నేను భారతదేశం వ్యవసాయక దేశం ఏ పంట పంట పండించినా మన గిట్టుబాటు ధర దొరకడంలో తొంభై రోజులలో డ్రై ల్యాండ్లు మనం ఆమదం పంట పండించుకొని ఆ నూనె ద్వారా వచ్చినటువంటి నూనెను నేను అభివృద్ధి పరిచిన ఐసీ ఇంజన్లు వేస్తే హండ్రెడ్ సిసి కలిగినటువంటి ఐసీ ఇంజన్ మూడు వందల అరవై కిలోమీటర్ల పైన పోతుంది మీరు అనొచ్చు అయ్యి ఇప్పుడు వచ్చే పెట్రోల్ బండి డీజిల్ బండి రాదని ఆయన నువ్వు ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఇంజన్ హీట్ ఎక్కినప్పుడు దాని యొక్క మైలేజ్ పడిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక చేతిలో డీజిల్ వేసుకోండి చేతితో ఇట్లా అనండి లూబ్రికేషన్ ఉండదు అదే ఆమదం అనేది చాలా లూబ్రికేషన్ కలిగినటువంటి ఇంధనం కానీ అంత హై డెన్సిటీ ఫ్యూయల్ బర్నింగ్ చేసే టెక్నాలజీ ప్రపంచం లేదు ప్రపంచంలో పెట్రోల్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సిఎస్ టూ ఉంటుంది అంటే దాని డెన్సిటీ సాంద్రత డీజిల్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంటుంది అటువంటి ఇంధనాలే మండించేటువంటి టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఉంది ఇవాళ నేను అభివృద్ధి పరిచినటువంటి ఐస్ ఇంజన్ వచ్చేసి ఆమదం నూనె పల్లు నూనె పామ్ ఆయిల్ కాలిపోయిన ఇంజనాలు పారిస్థితి దాని బదులు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దానిలో మిక్సింగ్ చేసి గ్రీజ్ కూడా వేసినా కానీ స్టార్ట్ అయ్యే టెక్నాలజీ అభివృద్ధి పరిచే అనమాట మొట్టమొదటిసారిగా అంటే ఒక ఆమోదంతో పనిచేసేటువంటి ఇంజన్లు కానివ్వండి ప్రయాణించే వాహనాలు తయారు చేసిన తలంపు ఎందుకు వచ్చింది సార్ ప్రధానంగా అంటే ఒక ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది కదా మీరు చేసేటటువంటి ప్రయోగానికి ఆ కారణం ఏంటండి నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి ఎనభై నాలుగు వరకు నేను తెనాలి గ్రామంలో నేను పని నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ పని నేర్చుకున్న సందర్భంలో మా గురువు గారి దగ్గర నేను పని నేర్చుకుంటూ సా గురువు గారు పెట్రోల్లో ఈ ఇంజన్లో పెట్రోల్ వేస్తే నడుస్తుంది ఆ ఇంజన్లో డీజిల్ వేస్తే నడుస్తుంది వేరే ఆ ఇంధనాలు ఎందుకు వేస్తే నడవు అనేది ఆయన నాకు ఒక ఆలోచన రేపించేటువంటి ఒక జవాబు చెప్పారు నేను అనుకున్నాను ఆ రోజులోనే నాకున్న వయసులో నేను చదువుకున్న తొమ్మిదవ తరగతి అప్పుడు ఏం చేశాను పరిశోధన చేయాలన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎన్నో కోరికలు ఉండేవి అప్పుడు ఏం చేశాను నేను చదువుకోవాలి చదువుకోవాలంటే ఆ స్తోమత లేకుండే పొద్దున మూడు గంటల రాత్రి లేసేసేసి ఆ బస్ స్టాండ్ పోయి పేపర్లు తీసుకొని న్యూస్ పేపర్లు మ్యాగ్జిన్లు చదివేవాడిని చదివిన తర్వాత మా గురువు గారు చెప్పినటువంటి మాటకి ఒక ఐసీ ఇంజన్లో అన్ని ఇంధనాలు వేస్తే ఎందుకు నడవు అనే ఆలోచన వచ్చి ఆ ఆలోచన కోసం ఫండమెంటల్ బేసికల్ నేను ఏం చేశానంటే ఆ బుక్స్లలో మొత్తం చదివి ఒక బుక్ నోట్గా తయారు చేశాను అనమాట దానిలో నేను ధర్మల్ ఇంజనీరింగ్ మెట్లాజికల్ కెమికల్ గురించి మొత్తం స్టడీ చేసిన తర్వాత 
దాన్ని ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ రూపంలో చేయడానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో నేను స్టార్ట్ చేస్తే రెండు వేల రెండులో ప్రయోగాత్మకంగా భూమి మీద మైనస్ నుండి మైనస్ ఫిఫ్టీ సెషన్ వెదర్లో కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది అని డెవలప్మెంట్ చేశాను మైనస్ ఎందుకు అంటున్నానంటే మైనస్లో పోయినప్పుడు మీకు పెట్రోల్ మాత్రం మైనస్ ఫిఫ్టీలో ఫ్రీజర్ అవుతుంది డీజిల్ మైనస్లో పోయినప్పుడు ఫ్రీజర్ అవుతుంది అప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అప్పుడు యాంటీ ఫ్రీజర్ వేసి కలిపి నడిపిస్తారు ఇప్పుడు ఆ యాంటీ ఫ్రీజర్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ మీ ట్యాంక్లో ఆమ్లం వేసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా నడిపించవచ్చు అనమాట అంటే వీటికి సంబంధించి ప్రత్యేక ట్యాంకులు ఏవో కానీ ప్రత్యేక ఇంజిన్లు ఏమైనా అవసరమా లేకపోతే ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంజిన్లతో ఆ ట్యాంకులతో కూడా ఆమోదం వేసి నడిపించే అవకాశాలు ఉంటాయి లేదు సార్ ఇప్పుడు ఉన్నవి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంజిన్స్ మొత్తం పెట్రోల్ డీజిల్తో గ్యాస్తో నడిచే ఉన్నాయి వాటిలో ఈ హై డెన్సిటీ ఫ్యూయల్ బర్నింగ్ అనేది అవ్వదు ఎందుకంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్లో పెట్రోల్ వేస్తూ నడుస్తుంది డీజిల్ ఇంజిన్లో డీజిల్ వస్తుంది ఈ ఆయిల్ దాని వేస్తూ నడుస్తుంది ఆయిల్ దీనిలో వేస్తుంది ఇప్పుడు నేను అభివృద్ధి పరిచిన ఇంజిన్లు ఐసీ ఇంజిన్లో అంటే ప్రతి ఒక్క ఇంధనం అని వేయచ్చు మీరు ఆ ఇంధనం పూర్తిగా బర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మన భారతదేశంలో బిఎస్ సిక్స్ నడుస్తుంది యూరోపియన్ కంట్రీలో యూరో ఎయిట్ నడుస్తుంది అంతకన్నా నేను చెప్పడం గొప్ప విషయం కాదు ఇవాళ బిఎస్ సిక్స్ కన్నా బిఎస్ ట్వంటీ టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఇంజన్స్ మొత్తం ఇన్కంప్లీట్ బర్నింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది యాక్చువల్గా ఒక లీటర్ డీజిల్ మనం ఇంజన్లు యూజ్ చేస్తే మనం ఉపయోగపడేది ముప్పై శాతం ఉపయోగపడుతుంది డెబ్బై శాతం వృధా అవుతుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నికల్గా కొన్ని ప్రాబ్లం ఉన్నాయి అవన్నీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసేసి పూర్తిగా ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చేయచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను అభివృద్ధి పరిచిన ఐసీ ఇంజన్ అంటే యాభై నుంచి అరవై శాతం మీకు మైలేజ్ పెరుగు వస్తుంది ఇది మిగతా ఇంజన్లు అంత లేవు సార్ అవి మీరు తయారు చేసిన ఇంజిన్లు ఇప్పుడు నేలపై నడిచేటటువంటి వాహనాల్లో ఏ ఏ వాహనాలకు అమర్చొచ్చండి ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నేను ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ మీద మాడిఫికేషన్ చేశాను లారీ ఇంజిన్ మీద చేశాను ఆటో ఇంజిన్ మీద చేశాను అగ్రికల్చర్ పంపు మీరు చూడాలనుకుంటే మీరు గూగుల్ సర్చ్లో పోయి షేక్ మస్తాన్ వల్ల కరీంనగర్ అని మీరు ఎంటర్ చేయండి లైవ్గా చూడవచ్చు మీరు అవన్నీ ఆ గతంలో తీసినటువంటి వీడియోలు మీరు చూడవచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుతాన్ని నా దగ్గర చూపించడానికి అంత లేదు ఆరోగ్యపరంగా నేను దెబ్బతిన్నాను ఆర్థికంగా పరంగా నేను దెబ్బతిన్నాను నాకు కనీసం ఇప్పుడు ఉండటానికి కూడా ఇల్లు లేదు ఈ వ్యవస్థలో నేను నా చివరి ఆఖరి శ్వాస కోసం సమాజానికి ఏదో చేయాలని తపన ఉంది అది భారతదేశ ప్రభుత్వం ద్వారా ఎన్నోసార్లు తిరిగాను కనీసం ప్రజలైనా నాకు సహకరిస్తే సహకరిస్తాను కనీసం మనిషికి ఓ పది రూపాయలు సహాయం చేసినా కూడా నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేసేసి మీ అందరికీ పేటెంట్ తీసుకొని మీకు ఈ జన్మలో నేను మీ రుణాన్ని తీసుకుంటానని అనుకుంటున్నాను సార్ మస్తాని వాళ్ళ గారు ఇప్పుడు మీరు ఉంటుంది ఏమో తెనాలిలో అంటే షేక్ మస్తాని వాళ్ళ కరీంనగర్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి వస్తుని చెప్పండి అంటే నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో పుట్టకూటి కోసం నేను కరీంనగర్ వెళ్ళాను సార్ అక్కడే నేను కొంత ఆర్థికంగా కొద్దిగా కుదుటపడి కొంత డబ్బు సంపాదించాను కొన్ని ల్యాండ్లు కూడా కొన్నాను ఆ టైంలో తక్కువ రేట్లు కొని చేశాను కానీ ఆర్థిక పరంగా నాకు పరిశోధన కావాలంటే డబ్బులు అవసరం ఉండే ఆ టైంలో కొంతమంది మిత్రుల దగ్గర సహకారం తీసుకున్నాను ఆ మిత్రులకు సహకరించి పరిశోధన కంప్లీట్ చేశాను ప్రభుత్వం కోసం పోతే ఇన్స్టిట్యూట్లకు పోయినా రీసెర్చ్ సెంటర్లకు పోతే అరే పిచ్చి ముండా కూడక డీజలే స్టార్ట్ అవ్వదు నువ్వు గ్రీస్ అంటావు ఆమ్దం అంటావు పల్లె నూనె అంటావు పామాలు అంటావు నేను ఆ మాటలు ఎవరిని పట్టించుకోలేదు నా లక్ష్యం ఏంటంటే నా లక్ష్యాన్ని సాధించాలి నా గురువు గారు చెప్పినటువంటి మాట నేను విన్నాను ఆ మాట నేను కొచ్చ మార్క్ వేసుకొని నా జీవితం అంతా ప్రయాణం చేశాను వాళ్ళ ఎన్నికలకి చూ తిరిగి చూసుకుంటే నాకేం మిగిలేదు కానీ ఏ రోజు బాధపడలేదు ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆరోగ్యశ్రీధర్ నేను బతికి బయటపడ్డాను ఈ జీవిత కాలంలోనైనా కానీ ఆయన ఇచ్చిన భిక్ష ద్వారా నీ జీవితం బతికినంత కాలం సేవ చేయడానికి నేను ముందుగా ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఇక్కడ జగన్ గారు ఏదైనా సహకారం ఇస్తే ఇప్పుడు రాజు తలుసుకుంటే దెబ్బల కొదవ అన్నట్టుంటుంది ఆయన ఏదైనా స్పందిస్తే మీలాంటి ప్రజలు ఆయనకు స్పందించి తట్టు చేస్తే ఏదైనా సహకారం చేస్తే ఒక ఆరు నెలల్లో నేను ఈ ఇంజను ప్రభుత్వం ద్వారా పేటెంట్ తీసుకొని మీ అందరికీ సహాయం చేస్తాను ఇటు మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఆందం మొక్క వేసిన ప్రతి రైతు పండించే పంట ఇది ఈ పంటను మీరు తొంభై రోజులలో నూనె తీయచ్చు నూనె గింజలు వచ్చేస్తాయి ఆకుల ధర ఎర్రి పంటను మనం సాధించుకోవచ్చు చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న అవసరం లేదు 
మస్తాని వాళ్ళు గారు ఇందాక చెప్పారంటే లారీకి అదేవిధంగా ట్రాక్టర్ కానివ్వండి అలా పలు రకాల వాహనాల మీద నేను ట్రైలర్ వేసుకునే కూడా అంటున్నారు అప్పుడు ఒక లీటరు ఆ ఆముదంతో అంటే ట్రాక్టర్ కానివ్వండి లారీలు కానీ ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించారు సార్ నేను పాత ఫియట్ మీద టెస్ట్ చేస్తే ఒక లీటర్ ఆముదంలో యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసింది సార్ అంటే ఒక థౌజండ్ సిసి ఫియట్ పాత ఫియట్ ఒకటి ఉండే అది తీసుకొని దాని మీద టెస్ట్ చేస్తే ఒక లీటర్ ఆముదంలో యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వస్తుంది బట్ కాకపోతే ఏంటంటే అది పదిహేను కిలోమీటర్లు పదహారు కిలోమీటర్లు వచ్చేది ప్రయోగాత్మకంగా నేను రెండు వేల ఐదులో ట్రయల్ బేస్ చేశాను ఇంజన్ హీట్ ఎక్కలేదు మైలేజ్ టెస్ట్ చేశాను సార్ అలాగే నేను నేను నా పాటు వాళ్ళు కొంత సహకారం అందిస్తే నేను ఒక ప్రోటోటైప్ ఇంజన్ తయారు చేశాను ఆ ఇంజను అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్ అనమాట మీ రైతులు కరెంటు కోసం వాటి కోసం ఆధారపడడం లేదు మీ పెరట్లోనే ఆందం పంట పండించుకొని ఆ నూనె పూర్తిగా ఫిల్టర్ చేసుకొని నేను అభివృద్ధిపరిచిన టెక్నాలజీ ఏ ఐసీ ఉందో అది యూజ్ చేసుకుంటే శుభ్రంగా మీరు ఎవరి మీద ఆధారపడడం అవసరం లేదు మస్తాన్ వలి గారు అంటే ఒక్క లీటర్ ఆముదంతో మూడు వందల అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసేటటువంటి వాహనాలను తయారు చేయొచ్చు అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి మిషన్లు కూడా తయారు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు మరి ఇన్ని ప్రయోగాత్మకమైన ప్రయోగాలు చేసి మీరు తయారు చేసినటువంటి ఆ పరికరాలని ప్రభుత్వం ముందు ఎప్పుడైనా ఉంచారా ఉంచినప్పటికీ ప్రోత్సాహం రాలేదా సార్ నా డెమో చూశారు సార్ అప్పుడు మన కరీంనగర్ జిల్లా సుమిత్ర రావరమ్మయ్య గారు చూశారు అప్పుడు పిడి గారు కూడా వచ్చి పాపం ఆయన కూడా చూశారు చూసి వెళ్ళిపోయారే కానీ అధికారులు కానీ అనధికారులు కానీ శాస్త్రవేత్తలు కానీ చూశారు ఎటువంటి సహాయం అందించలేదు నే రోజు బాధపడలేదు ఇప్పుడు నేనున్న పరిస్థితిలో నా టెక్నాలజీ నాతోనే అంతం అవ్వకూడదు నా అనే బాధతో నేను మీ ముందు నేను ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను ఇది ప్రజలు గ్రహించాలి చాలామంది చూస్తారు చూసి ఒక సినిమా లాగానే వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ దాన్ని ఆలోచించే వ్యక్తిత్వం మనలో పెరిగినప్పుడే మన దేశాభివృద్ధి జరుగుతుంది ఎవరు ప్రతి ఒక్క దానికి ఉచితానికి మనం ఆధారపడితే మన జీవితం అంతా ఉచితం అయిపోతుంది మస్తానవల్లి గారు మీరు మీరు చెప్తున్నటువంటి ఆ ఇంజిన్ని తయారు చేయడానికి ఇప్పుడు సామాన్య ఎవరైనా మధ్యతరగతి ప్రజలు కానివ్వండి సామాన్యులైనా కానివ్వండి అటువంటి ఇంజిన్ని ఒకవేళ తయారు చేయించుకొని ఏదైనా వాహనాలు ప్రయాణించాలన్నా అదేవిధంగా ఒక రైతు ఎవరన్నా కానీ అటు మీరు చెప్పినటువంటి విధంగా ఒక పొలంలో మిషన్ తయారు చేసుకోవాలన్నా కానీ వాటి తయారీకి ఎన్ని రోజులు సమయం పడుతుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు మీకు ఒక అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్కు మనం తయారు చేయాలంటే కనీసం నా డిజైన్ ప్రకారంగా అయితే మూడు వేల ఐదు వందలు ఖర్చు వస్తుంది సార్ అది అంతకన్నా ఎక్కువ రాదు ప్రభుత్వం సహకరించి దాన్ని పేటెంట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తే ఒక ఆరు నెలలలో నేను ప్రోటోటైపు ఇండియాలో ఎటువంటి స్పేర్స్ టెక్నాలజీ సైంటిస్టుల ముందు కానీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం రీసెర్స్ వాళ్ళ కానీ తీసుకురండి వాళ్ళ ముందు నేను ప్రదర్శన చేసి చూపిస్తాను అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నాకు ఇల్లు వాకు లేకుండా మా ఇంటి యజమాని ఒక సంవత్సరం నాకు టైం ఇచ్చారు ఆ టైంలో నేను ఖాళీ చేయలేకపోయాను అది నేను ప్రోటోటైప్ తయారు చేస్తే ట్రయల్ బేస్ చూపించాను అప్పుడు కానీ నాకు ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆధారం లేకున్నందుకు నా ఖర్చులకు నా బతకడానికి ఉన్న ఇంజను ల్యాబొరేటరీ మొత్తం స్క్రాప్ చేసుకొని ఒక ఐదున్నర సంవత్సరాలు కరీంనగర్లో ఉన్నటువంటి శ్రీ చైతన్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్కు నాకున్న నాలెడ్జి ఈసీ వల్ల కానీ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు కొంతమంది బయోఫియల్ మీద ఎట్లా చేయాలనేది గైడ్ కూడా ఇచ్చాను కొంతమంది దాని మీద పిహెచ్డి కూడా వచ్చేసారు నా జీవితంలో ఏంటంటే కనీసం నేను టెక్నాలజీ బయటికి తీసుకురాలేదు కానీ రాలేకపోయాను కనీసం కొంతమంది పిల్లలకు స్టూడెంట్స్కి నేను సేవ చేశాను కొన్ని రోజులు నేను విజయవాడలోని మన కేల్ యూనివర్సిటీలో కూడా ఫ్యాబ్ ల్యాబ్ మేనేజర్గా కూడా పనిచేశాను సార్ వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి పప్పు సెట్ అయితే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు తయారు చేయొచ్చు అంటున్నారు అదేవిధంగా ఒకవేళ ద్విచక్రం కానివ్వండి ఒక కారుకు సంబంధించినటువంటి మీరు చెప్పేటటువంటి మోడల్ ఇంజిన్ తయారు చేయాలి ఆ ఇంజిన్తో పాటు కారు కానీ బైక్ కానీ మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో రెడీ అవ్వాలంటే ఎన్ని నెలల సమయం పడుతుంది ఎంత ఖర్చు ఇప్పుడు మీకు అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్ తయారు చేయాలంటే ఆరు నెలలు పడుతుంది సార్ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంజిన్కి మనం చేయొచ్చు మూడు వేల ఐదు వందలు ఖర్చు పెట్టి స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఏంటంటే ప్రతి ఇంజిన్ డిజైన్కి వాళ్ళ పేటెంట్ హక్కు ఉంటుంది దాని మీద నేను చట్టపరంగా నేను దాని మీద వాళ్ళ పేటెంట్ దాని మీద నేను మాడిఫికేషన్ చేయకూడదు ప్రత్యేకంగా నేను డిజైన్ చేసినటువంటి ప్రోటోటైప్లు కానీ ప్యాటర్న్ కానీ అవన్నీ తయారు చేసి బయటకు తీయాలంటే అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్ ఒక ఆరు నెలలు కూడా చేయొచ్చు ఇంకా పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి కదా మన హోండా కానీ సుజీకి కాన
వాళ్ళు సహకరిస్తే మొత్తం డ్రాయింగ్ డిజైన్ చేసి ఇస్తాను ఆ మెట్లాజికల్ కానీ ఏ సబ్జెక్ట్ ఎట్లా ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా క్రాంక్ చేయాలా ఎట్లా దాని పిస్టిన్ తయారు చేయాలా దాని హెడ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది దాదాపు పదిహేను కాంపోనెంట్స్ దాన్ని చేంజ్ చేస్తే మీరు ఏ ఇంధనం వేసినా కానీ అది నడుస్తుంది అనమాట భవిష్యత్ తరాల కోసం ఉపయోగకరమైనటువంటి ఇటువంటి మిషన్లో తయారు చేసేటువంటి మస్తాన్ వెళ్ళి ఒక సాధారణ మెకానిక్ అని ఇందాక చెప్పారు అంటే మీరు ఏం చదువుకున్నారు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేనేం చదువుకోలేదు సార్ నైన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాను ఆ జ్ఞానంతో నేను నా జీ ఒక తపస్సు చేయాలనుకున్న ఒక 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 పరిశోధన మీద ఆ పరిశోధన మీద తపస్సు చేయడానికి నేను ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను దీన్ని సాధించాను ఒక ఐస్ ఇంజన్కి ఎటువంటి మెటల్ కావాలి దానికి ఎటువంటి కంప్రెషర్ రేషు కావాలి దాని ఫ్యూయల్ సప్లై ఎట్లా ఉండాలి ఈ విధంగా మండటానికి పూర్తిగా కంప్లీట్ బర్న్ అవ్వడానికి ఎటువంటి టెక్నాలజీ కావడానికి నా కష్టార్జితం నేను ఎవరిని ఆశించలేదు ఇప్పటి వరకు యాచించకుండా ఎవరు నమ్మలేదు ముందు తయారు చేసిన తర్వాత ఒక ఎత్తు ఉన్నది తయారు చేసిన తర్వాత వేరే బాధలు ఉన్నాయి మసానవల్లి గారు సమాజానికి ఆ పర్యావరణానికి భవిష్యత్ తరాలకి ఎంతో ప్రయోజనకరమైనటువంటి మీ ప్రయోగం వెలుగులోకి ఎందుకు రాలేదంటే ఏం చెప్తారండి నేను ఎవరిని విమర్శించి తలుచుకోలేదు ఎవరిని ఇది చేయదలుచుకోలేదు సార్ తిరిగేంత వరకు తిరిగాను వాళ్ళు ఒక చిన్న మనిషి చేసిన ప్రయోగానికి సహకరించలేకపోయినందుకు నేను బాధపడుతున్నాను కానీ అంతకన్నా ఏం లేదు సార్ ఆడ ఈ మనిషి భూమి మీద ఎన్ని రోజులు బతుకుతాడు అనేది కాదు ఈరోజు ఆ మహానుభావం నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నానంటే ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా నాకు ఉచితంగా ఆపరేషన్ జరిగింది సార్ దాని ద్వారా బతికాను మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాం నేను తలుచుకుంటున్నాను సార్ ఆయన ఆయన యొక్క సేవ సామాన్య మానవులకి చేసిన సేవ చాలా అమోఘమైంది ఈరోజు మీద సుమన్ టీవీ ముందు నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఆయన చేసినటువంటి ప్రాణభిక్ష సార్ నాకు లేకుంటే నా దగ్గర అంత స్తోమత లేదు పేటెంట్ హక్కుల కోసం అంటే ఎక్కడెక్కడికి తిరిగారండి ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేశారు పేటెంట్ హక్కు కోసం చాలా తిరిగాను సార్ నాకు నాబార్డు వాళ్ళు అప్పట్లో కొంత రుణ సహాయం నా చేశారు చేస్తే ఆ ప్రోటోటైప్ డయాటిజం తయారు చేశాను చేసిన తర్వాత నాకు పేటెంట్ కోసం నేను చెన్నై పేటెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అంతర్జాతీయ పేటెంట్ తీసుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో ఐదు లక్షల రూపాయలు అవసరం ఉంటుండే ఆ దానికోసం తిరిగి తిరిగి వే వృధాగా ఉన్నాను ఒకరోజు నాబార్డు చైర్మన్ గారు నా దగ్గర మన్నన్ గారు వచ్చారు సార్ కేడీ కరీంనగర్లో ఒక కేడీసీ బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ ఉండే అప్పుడు వచ్చి చూశారు చూసిన తర్వాత అరే ఇంత అద్భుతమైన వంటి టెక్నాలజీ మీరు పేటెంట్కి ఎందుకు డబ్బు లేదని కోపపడితే మూడో రోజులో నాకు ఐదు లక్షల రూపాయల గ్రాంట్కి ఇచ్చారు సార్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంజన్ యొక్క పారామీటర్లు కానీ దాని యొక్క డిజైన్ కొంత ఒక నాలుగైదు నెలలు ఆలస్యం అయింది ఆ తర్వాత కొంతమంది అధికారులు నాకు మానసికంగా వేధించడం మొదలు పెట్టారు అందుకోసం అయ్యా ఈ డబ్బు లేకున్నా కానీ పర్లేదని నేను దాదాపు ఐదు లక్షల రూపాయలు నా పాటుకు వాపస్ చేశాను మస్తానవల్లి గారు ఇప్పుడు ఒకవేళ దాతలు కానివ్వండి ప్రభుత్వం కానీ మీకు ప్రోత్సాహం అందించి అంటే మీ యొక్క చేసేటటువంటి ప్రయోగాలను విలువలోకి తీసుకొస్తామంటే మీరు సంబంధించినటువంటి ఆ వాహనాలకు సంబంధించిన మిషన్స్ ఇంజనీస్ కానివ్వండి వ్యవసాయానికి అవసరమైన ఇంజనీస్ కానివ్వండి ఎన్ని రోజులు తయారు చేసి ఇవ్వగలరు ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం తమకి అవసరం అవుతుంది యాక్చువల్గా నేను ఒక ఆరు నెలల్లో ప్రామిస్ చేస్తున్నాను సార్ ఆరు నెలలో మొత్తం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి బీ హండ్రెడ్ అంటే బీ హండ్రెడ్ బయోఫ్యూల్ ఎటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ కలపకుండా డైరెక్ట్గా నడిచే ఇంజనాన్ని ఒక ఆరు నెలలో అందిస్తాను ఆముదు ఆముదం అనేది కాదు పామాయిలు కూడా నడిపించుకోవచ్చు పల్లి నూనె పాడైపోయిన ఇంజనాలు పారేస్తాం మనం ఆ ఇంజనాలతో కూడా నడిపించు గ్రీస్ ఉంది కదా గ్రీస్ను కూడా మనం ఆ పలచటి ఆముదంలోనే కలిపి నడిపించవచ్చు మీరు వేరే వేస్ట్ ఆయిల్తో కలిపించేసి డైరెక్ట్ ఇంజన్కు లోడ్ చేసేస్తే అదే ఫైర్ అయిపోతుంది మీకు ఎటువంటి పొగ అనేది కనపడదు ఆ ఇంజన్ ఒక ప్రత్యేకత అన్నమాట నిజంగా మీకు చేసినటువంటి ప్రయోగాలు విలువలోకి రావాలని అదేవిధంగా రాబో రోజుల్లో కూడా మీలాంటి వ్యక్తులు భారతదేశానికి అదేవిధంగా ఈ ప్రజలకు ఎంతోమంది ముందుకు అడుగులు వేయాలని ఎన్నో ప్రయోగాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి చాలా గర్భంలో చాలామంది కలిసిపోరు నేను ఒక్కడనే కాదు సార్ ఇక్కడ చాలామంది పరిశోధకులు తన ఆవేదన చెప్పుకోలేక ఆవేశాన్ని తన అంచుకొని చాలామంది కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు ఆ వ్యవస్థ నుంచి మనం బయటపడాలి నిస్వార్థ సేవతో సమాజాన్ని చేయండి మీరు సంతోషంగా ఉంటారు సమాజం సంతోషంగా ఉంటుంది అని నేను మీ సుమన్ టీవీ ద్వారా నేను ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తాను ముఖ్యంగా సుమన్ టీవీ వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా సామాన్యుని యొక్క 
హృదయ స్పందనను ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు ఒక అనాథ కానీ ఒక మంచి చదువుకున్న వ్యక్తులు అనాథలుగా ఉన్న వాళ్ళను బయట ప్రపంచానికి మీరు చూపించి వాళ్ళకు ఎంతో కొంత సేవ చేస్తున్నారు ఆ సేవ అనేది చాలా గొప్పది సార్ అది చాలా మీడియాలు కూడా చేస్తున్నాయి నేను చూసిన దానిలో అంటే మీ సేవ చాలా అద్భుతం కనపడుతుంది హైదరాబాద్లో చాలామంది యువకులు మతిస్థిమతం లేని వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళకు దారి చూపిస్తున్నారు మీకు నేను చాలా నేను నేను చెప్ మాటల్లో చెప్పలేను అంత సేవ చేస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ బాధ మానవత్వంగా బాధ్యత చేస్తున్నారు అది చాలా గొప్ప విషయం సార్ ఓకే సార్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు రైతాంగాన్ని సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ కూడా ఆమోదంతో వందలాది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే వాహన ఇంజనాలను అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి పనికొచ్చే ఇంజన్లను తయారు చేశానని కాకపోతే తగినంత ప్రోత్సాహం లేక లేని పక్షంలోనే అవన్నీ వెలుగులోకి రాలేకపోయానని మస్తాన్ గారు అయితే మస్తాన్ వలి గారు అయితే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు నేను చేసినటువంటి ఆ ప్రయోగాలు ప్రజలకి ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడాలని అదేవిధంగా భవిష్యత్ తరాలకు అవసరమయ్యే విధంగా విద్యార్థులు కూడా అనేక రకాల సూచనలు కూడా చేసేటటువంటి అవకాశాలు కూడా తమ వద్ద ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా ఎవరైనా అవసరమైతే తనను సంప్రదించవచ్చు అని కూడా ఆయన అయితే స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ప్రధానంగా దాతలు కానివ్వండి ప్రభుత్వం కానివ్వండి ఇప్పటికైనా ముందుకు వస్తే కేవలం ఆరు నెలల్లోనే ఆ ఒక్క లీటర్ ఆమోదంతో వందలాది కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసేటటువంటి వాహన ఇంజనులను అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి పనికొచ్చేటటువంటి ఇంజన్లు తయారు చేసి ఇవ్వగలనంటి ధీమాన్ అయితే మస్తాన్ వలి గారు అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ వెంకట్తో వరప్రసాద్ సుమన్ టీవీ గుంటూరు జిల్లా తెనాల నుంచి సామాన్యుడితోనే సుమన్ టీవీ